Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. De nom Baudouin, RDS Info à Las Vegas. Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mix. Ben Baudouin, en compagnie de notre spécialiste Pas de Côté. Hey! Comment vas-tu? Très bien. Très content que tu te sois habillé pour l'occasion. Je, enfin. je te supporte aujourd'hui. Je me suis dit, je peux pas te laisser tout seul, bien habillé comme ça. D'habitude, c'est moi qui ai l'air d'un peu de la chaîne à genre. D'habitude, il vient travailler en pyjama. Ouais, pratiquement. Quasiment. Mais, quasiment. <rire> Alors, pour ceux qui nous, qui nous regardent <rire> sur YouTube, vous voyez que toutes les fois, euh, j'arbore euh, la cravate. Bon, un petit peu ouais. détaché, c'est sûr. Chemise, peu... cravate. Ouais. Et aujourd'hui, Pat, euh, c'est mis une chemise. Ouais, D'habitude, je suis un peu plus décontracté, mais bon. Ça lui fait bien. Merci beaucoup d'être là. Euh, après une petite semaine de pause, euh, horaire trop chargé la semaine dernière, on n'a pas pu euh, faire le podcast. Donc, très heureux de vous retrouver. D'ailleurs, les gens nous écoutent parce que plusieurs ouais. personnes nous ont demandé comment ça se fait qu'il n'y avait pas eu d'épisode la semaine passée. Donc, euh, c'est la preuve qu'au moins, il y a des gens qui nous écoutent. <rire> c'est gentil. Euh, parlant de ça, on salue euh, chez les Turcs, oui. nos amis Lucas et Nelson, qui viennent de France, si je ne m'abuse, qui nous écoutent souvent. Donc, ils euh, nous ont demandé de leur faire un petit coucou. Merci, les gars, de nous écouter. Je sais qu'ils écoutent aussi les, beaucoup les gars ben oui. RDS. Là, donc, euh, Exactement, RDS sur 2. le hashtag UFC RDS. Pendant les gars on peut parler sur, sur YouTube directement avec nous. Puis euh, chez les Turcs, nous parlent constamment. Donc on les salue euh, avec euh, bien plaisir. Merci, merci beaucoup de nous écouter. Grosse émission aujourd'hui, vu qu'on n'a pas eu d'émission la semaine dernière. Euh, retour sur l'UFC Copenhague la semaine dernière. Euh, Jared Cannonier qui a fait un, un statement, comme on dit en bon québécois, yep. avec sa victoire contre euh, Jack Hermanson. On va en discuter d'autres. Euh, euh, D'autres belles performances également là-bas, notamment au Vincent Prue. Euh, Bellator, gros week-end, Bellator. Trois galas, là, théoriquement, mais en fait, c'est plus c'est sur deux soirs. Là, euh, un, une grosse soirée à Berlin vendredi et une grosse soirée en Californie samedi. Euh, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Puis on essaye des nouvelles choses chez Bellator. Euh, notamment un, 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 une émission de sélection, là, ouais, un selection cool, show euh, pour... Euh, pour euh, remplir puis pour décider qui, qui va affronter qui dans le fameux mmh. tournoi des 145 livres. Donc, un nouveau concept bien intéressant. On va, on va vous parler de ça. Bien sûr, on va mettre la table pour l'UFC 243 en, en Australie mmh. la semaine prochaine. Ce samedi, il sera la Desania contre Robert Whittaker pour yes. le championnat incontesté euh, des 185 livres, des poids moyens. Mais tout d'abord, Pat, yes. au bout du fil de la grande visite. Oui. On ne sait pas trop il est où encore, on va lui demander. <rire> euh, parce qu'il se promène pas mal par les temps qui courent. Nul autre que Marc-André Barrio. Marc-André, comment vas-tu? Salut, gars, ça va super bien. Excellent, excellent. On, va, on parle à Marc-André, bien sûr, parce que euh, si vous n'avez pas vu la nouvelle, on sait maintenant euh, qu'il reviendra à l'UFC, son troisième combat le 21 décembre prochain, en Corée en plus. En donc, Corée, euh, oui. Donc, euh, ça en va dans la, dans la gueule du loup, en tout cas en terrain, en terrain, terrain ni loin, loin, de, loin de papa, maman, contre euh, <rire> de, euh, Jun Young Park, donc euh, un Coréen, donc va se battre vraiment en terrain ennemi. Euh, Marc-André, tout d'abord, euh, pourquoi Junion Park? C'est pas un gars qu'on qu connaît beaucoup, j'imagine. Est-ce qu'on est t'a donné le choix de, de quelques adversaires? En fait, euh, pour cette fois-là, c'est un petit peu moi qui est allé. Euh, j'ai fait mon travail en, dans le sens que j'ai été par moi-même faire des petites recherches là, pour euh, savoir un peu quel genre de... de, de d'adversaires que je pourrais euh, aller épingler, on peut dire, là, euh, localement. Euh, parce que, tu sais, moi, après mon dernier combat, bon, je ne m'étais pas fait vraiment de, de, de timeline, de savoir c'est quand que je voulais recombattre. C'est sûr que moi, je voulais me rebattre euh, d'ici la fin de l'année. Mais euh, de ce qu'on m'avait dit, là, euh, les spots euh, étaient commencés à se faire très rares là, dans les gars-là qui s'en venaient. Donc, euh, je suis allé voir un peu, j'ai fait des recherches topologiques, c'était qui les, les gars dans ma division, là, euh, au niveau de la Corée du Sud, qu'est-ce que ça pouvait dire j'ai tombé sur lui là, qui venait de se battre euh, en Chine il n'y a pas longtemps. Euh, il avait perdu, puis je me disais, bon, mais je pense que ça aurait peut-être du sens, là, euh, étant donné qu'il est local. Puis euh, moi, c'est quelque chose que je veux expérimenter à l'extérieur. Donc, j'ai envoyé ça dans les mains là, de, 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 de acquis de droit qui ont, qui ont fait leur travail. Puis ça a pris même pas 24 heures qu'on avait la proposition de contrat euh, pour ce combat-là. 
Gaspard qui a, qui a perdu ses débuts dans l'action de l'UFC. Ça stoppait quand même une longue série de victoires. Euh, tu es toujours à la recherche de la première victoire à l'UFC. Est-ce que les deux fois tu t'es battu au Canada, c'est sûr que tu étais chez vous, peut-être un petit peu plus de pression. Est-ce que tu sens que tu en allais ailleurs, vraiment vraiment très loin de chez vous? Oui. Euh, ça va, va t'enlever un peu plus de pression également de faire plaisir à la foule, vraiment te, te concentrer sur ta performance à toi et non pas ce qui va se passer à l'extérieur de l'octogone. Tout à fait, je pense que ça va être euh, ça va être là que je vais me sentir vraiment à, à mon meilleur, tu sais, puis que je vais reprendre un peu plus là, euh, cet instinct-là qui était en dedans de moi, tu sais, puis comme tu dis, je partais pas avec ce sentiment-là là, de faire plaisir à personne euh, autre que moi, tu sais, dans, dans la dans la cage, mais étant donné que la commande tu sais, était quand même grosse à chaque fois, le défi ouais. être à la maison et tout, c'était quand même quelque chose que j'ai appris à dealer avec. Là, cette fois-là, d'aller loin de même, vivre l'expérience de, de, de aller outre-mer, euh, la culture, le dépaysement, j'ai pas peur de ça, l'aventure, là, euh, la preuve présentement, on, on parcourt euh, l'Ouest américain, là, tu sais, puis c'est, 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 c'est là, je pense que je peux être à mon meilleur, donc euh, oui, ça va, être, ça va être quelque chose de, de très le fun. Ben, parlant de ça, euh, Marc-André, là, je l'ai dit d'entrée de jeu, on ne sait pas trop t'es où. Euh, tu es sur un road trip avec, euh, avec ta blonde Jade. Euh, vous, vous allez vous promener. Les, J'ai vu les que vous étiez. Aussi. Ah, les trois chiens. Il faut pas oublier les trois chiens. chiens c'est ouais. vrai. Euh, J'ai vu que vous avez été du côté de Milwaukee, vous entraînez chez Rufus Sport. Vous êtes rendu où là, présentement dans votre périple? Euh, là, on est arrivé hier soir tard un peu là, euh, dans la ville de Barstow, euh, début de la Californie. On a dormi ici, puis ce matin, là, on, s'en, on se dirige vers. Euh, Long Beach, là, où est-ce qu'on va, on va camper là pour trois, trois nuits. Puis, euh, c'était vraiment le fun. On est parti, là, euh, avec une, un semblant itinéraire, mais, tu sais, euh, pas stressé, pas pressé. Puis, on s'est dit, regarde, moi, j'avais des points spécifiques que je voulais arrêter, dont à Milwaukee. Euh, on a fait deux jours là-bas, là, deux très bons trainings là-bas. J'ai vraiment aimé la vibe, j'ai aimé le gym. Euh, il y avait quand même quelques bons middleweight qui étaient là, là, présentement, en grand entraînement pour moi. Puis, euh, ça, ça a été bon. C'est sûr que, tu quand tu arrives en quelque part de nouveau, c'est jamais. Euh, ça prend tout le temps l'adaptation. Puis mm-hmm. moi, je suis pas genre de gars arrivé là, tu sais, puis vouloir euh, euh, tester personne, tu sais. Je suis fendé avec tout le monde, puis ça a super bien été euh, les deux fois, puis j'ai aimé ça, là. Je pense vraiment y retourner un peu plus longtemps, là, éventuellement. Puis j'ai pas d'autre coup de cœur en cours de route, je pense bien que oui, là. Mais, euh, ouais, il y a des belles choses qui nous attendent les prochaines semaines. J'aime ça, justement, tu me parles de ton voyage. Est-ce que tu penses revenir ici au Québec pour préparer la stratégie avec ton équipe ton équipe de tête, ton équipe de maître avec Danny Laflamme et Nova Union, pas Nova Union, mais Nova Gym, <rire> Nova Gym exactement. Est-ce que tu penses revenir quand même assez d'avance pour préparer ça ou tu vas revenir peut-être un peu à la dernière, la dernière minute ou quelque chose comme ça parce que ça s'en vient quand même vite, là. C'est, c'est, c'est au mois de décembre. Donc, ouais. combien de temps ce périple de dans votre tête va durer, tu penses? Ah non, c'est sûr que moi je reviens avec mon, mon, mon équipe là pour euh, pour euh, la finalisation du camp d'entraînement. Il faut pas oublier que moi euh, j'ai Jade aussi. Le Jade va se battre chez TKO le, le 6 décembre au centre de Tron. Donc euh, nous, dans notre itinéraire, on a prévu euh, on veut être à Québec pour le 15 novembre maximum. Euh, c'est la date qu'on s'est fixée. On ne veut pas dépasser ça, ça peut peut-être être avant. C'est dépendant aussi de la neige, là, euh, on, va, on va regarder ce que ça se passe là. Parce que là, on, si on est à une roulotte, on a. Il faut quand même faire sûr de, de la sécurité de, de tout ça, mais euh, oui, euh, c'est sûr que moi, je vais me garder un gros gros quatre semaines, là, euh, trois semaines, là, parce qu'il va falloir sûrement que je parte beaucoup d'avance là, pour monter là-bas, là, mm-hmm. euh, en Corée, mais euh, trois semaines pour finaliser ça là, euh, à Québec, Montréal, aller à, puis euh, juste aller resserrer un peu plus là, le, les trucs. Là. Je suis vraiment en communication avec mon équipe présentement. Là, je, me, je me suis même... Je me tiens un journal de bord, là, que ce que j'écris tout un peu, autant par rapport au voyage sur la route que dans les trainings. Puis je prends des notes, on va essayer de prendre des vidéos pour que les gars puissent con- commencer et continuer à faire un peu là, la, la stratégie à l'entour de tout ça. Mais euh, je m'en dirais pas que cette fois-là, tu sais, oui, la stratégie va être importante comme à chaque fois, mais je m'en vais vraiment là avec euh, ce qui m'a drivé depuis le début, ce qui m'a amené jusque-là, c'est-à-dire mon instinct en dedans de moi, puis je vais juste me laisser aller, m'amuser, puis je pense que c'est ce qui va être payant pour moi là, pour ce combat-là, puis finalement aller mettre. Euh, Là, les deux bras dans les airs, puis repartir sur une nouvelle lancée là, pour 2020. Ben justement, euh, bon, euh, Parc, je le disais d'entrée de jeu, on ne le connaît pas beaucoup, seulement un combat à l'UFC a perdu par soumission euh, fin août en Chine contre Anthony Hernandez. Est-ce que tu sens que ce gars-là, ce que j'ai lu sur lui, là, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que c'est un gars qui va, 
qui va rester debout avec toi. C'est un gars de taekwondo. C'est pas un gars qui va essayer d'aller au, mm -hmm. au sol nécessairement comme, euh, comme, comme Sanchez à Ottawa, qui était un excellent lutteur. Ouais. Et, même, et même contre Yotko, euh, j'ai l'impression que c'est un, un, un amené au sol qui a fait la différence. Le penses -tu, et, puis, et puis là, tu as dit que tu as fait tes recherches sur Parc. Penses-tu que vraiment c'est ça qui va. Ça, ça va t'aider un petit peu à ce niveau-là là, que ça va être une guerre debout puis c'est là, là que tu peux peut-être te faire valoir à, à l'UFC? Euh, oui, définitivement, c'est ce qui va faire en sorte que, tu sais, moi, bon, j'ai vu lui, tu sais, Taekwondo, là-bas, c'est pas mal ça, c'est leur sport national, donc je sais que c'est un gars qui aime combattre debout. Euh, je suis pas comme Yes, finalement, un gars qui va juste rester debout avec moi. Moi, euh, j'ai de, de la lutte dans mon arsenal. Je suis capable de le faire. Je suis capable. J'ai montré que j'avais des bonnes défenses. C'est sûr que là, j'ai pris, pris des gars de haut niveau, donc j'ai peut-être moins bien paru que eux. Mais je pense que ce gars-là va, va me permettre justement un de me laisser aller avec mes points, ce qui m'a toujours été payant. Mais deux aussi de, de, de me permettre d'avoir la confiance de moi, peut-être plus faire subir ce que j'ai subi dans les dans les derniers combats. Ouais. Euh, présentement, c'est ça le mot d'ordre que j'ai reçu de mon équipe. Là, c'est d'oser aller vers les amener au sol, les mettre la bonne pression, travailler ma, ma, mon positionnement en ground and pound, travailler un petit peu plus euh, euh, rudimentaire de ce côté-là, mais tout en appliquant la technique. Puis euh, le reste, debout, on sait, les mains, je veux dire, quand j'ai confiance en, en, en mes outils, ça va quand même bien. Puis je euh, pense que ça va être là qu'on va vraiment là, euh, trouver euh, le, 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 tout, tout capable de mettre le ficeler ça ensemble. Puis euh, je vais pas montrer que c'est pas la lutte, c'est pas une faiblesse. Le sol, c'est pas une faiblesse. C'est juste de quoi que je veux travailler encore plus, mais que je suis capable de sortir au bon moment. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis une chose qui est bon pour toi aussi, c'est malgré les deux défaites que tu as eues à l'UFC, tu as quand même six rounds en dessous de la, de la, de la, de la ceinture pour tes deux ouais. premiers combats dans la seule UFC. Ça, c'est de l'expérience que tu peux pas acheter. Et je pense que c'est quelque chose qui va te servir dans le prochain combat contre Park parce que lui, est vraiment, il s'est fait, euh, fait battre avant la limite. Donc, c'est quelque chose qui va te servir, cette expérience-là. Tu es allé dans des, dans des zones qui ont été très difficiles dans les deux, deux premiers combats. Puis ça a passé très bien contre Sanchez et contre ouais. Jodko aussi, là, que tu, tu pars de là avec les mains dans les airs. Donc, euh, oui. Oui, je pense que c'est un, un, je pense que un, 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 un très bon adversaire pour toi. Euh, et euh, si tu es capable de t'en aller là, et lui, il va avoir de la pression sur les épaules parce que c'est ouais. chez lui aussi. Donc, euh, ça va être complètement le jeu inverse. Et si c'est le jeu inverse, ben, ça veut dire que c'est toi qui vas gagner à la fin. Donc, euh... <rire> Exactement. Moi, je le vois comme ça. T'sais. Après la dernière euh, défaite, ça a été difficile quand même. Là. Même si je ne suis pas genre de gars à me laisser euh, mm -hmm. euh, abattre ou euh, euh, envahir par ce qu'il dit, ce qu'il fait, peu importe. C'est juste que T'sais, je me disais, bon, Colin, ça a encore passé proche, mais là, je ne peux pas me permettre que ça passe proche trop souvent. T'sais. Puis mm. là, j'avais besoin juste de me dire, bon, euh, on va trouver une façon de juste revenir un peu à la base. Puis euh, l'expérience que je venais d'aller chercher en deux combats, oui, ça a peut-être été audacieux de prendre ces, ces, ces match-up-là. Première fois, je n'avais pas vraiment le choix. Deuxième fois, ben je, 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 je suis allé comme c'est allé, le feeling. Puis bon, euh, ça, a été, ça, a été, ça a été ce que ça a été. Mais là, je pense que ça va paraître d'avoir, comme, comme vous dites, là, des gars de même, des, des combats comme ça en dessous de la cravate, puis euh, juste d'aller puis dire « OK, j'ai vu ça, j'ai été capable de, de, de dealer avec euh, ce qu'on m'a donné, mais là, ça va être à moi d'appliquer. » Puis euh, le, le mot d'ordre présentement, encore une fois, c'est pas réaction, c'est action. Euh, ouais. je, dernier combat, j'ai trop attendu ré, ré, réagir à ce qu'on va, qu va me présenter, mais là, c'est moi qui vais lui donner mon, mon buffet, c'est moi qui vais lui montrer c'est quoi qui va avoir sur la table euh, pendant ce combat-là, donc... Euh, et surtout, ce que, je, ce que je suis en train de faire présentement, euh, déjà là, tu sais, je roulais avec des bons gars du UFC à mes, à mes premiers entraînements à Milwaukee. Euh, cette semaine, il y en a d'autres qui m'attendent. Euh, je vais être un mois à Las Vegas aussi que je vais me promener. Okay. Fait que, je, je vais avoir ce goût-là en bouche, c'est quoi, au quotidien, euh, avoir des adversaires, des, des partenaires en tout cas qui vont ressembler à mes adversaires. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment euh, bénéfique. Puis, euh, donc, c'est quoi le, le reste de l'itinéraire, le Californie, puis après ça, euh, après ça, Las Vegas à l'Institut de performance, entre autres? C'est ça, ça le plan, Marc-André? Oui, oui, oui. Nous autres, on est ici à Californie jusqu'à samedi matin. Après ça, samedi, on prend la route. C'est environ 5-5 km, mm -hmm. km en, entre les deux. On revient un peu sur nos pas à Vegas. On va être, on va être installé un mois là, euh, dans ah, un ouais. RV Resort là, ici. Puis, euh, là, le camp d'entraînement commence là, au, au syndicat MMA où on avait été cet hiver. Euh, J'ai déjà communiqué avec euh, John Wood, le, 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 le coach là-bas. Puis, il est vraiment excité de voir qu'on qu va être là pour un peu plus longtemps cette fois-là. On va pouvoir établir quelque chose un peu plus. Puis, euh, à l'institut de performance, tout faire mes, mes tests là, que je n'ai pas eu le temps de faire la dernière fois. Vraiment aller m'inclure, le rentrer dans, dans, dans cette, dans cette bulle-là, euh, UFC de, de, au complet, là, fait que euh, ça va vraiment apparaître, puis euh, 
peut-être aller faire un petit tour extrême couture. Il y en a quand même plein d'entour, mais je ne veux pas trop me disperser. Je veux garder de quoi de solide et d'efficace surtout. Et puis pour Jade, euh, tu l'as dit, elle va se battre euh, au début décembre, elle, du côté de Québec. Euh, elle aussi est en mesure de se trouver des bonnes partenaires d'entraînement euh, jusqu'ici? Oui, vraiment, oui. Euh, euh, là, on va, on va le voir. On va le voir là, ici, qu'est-ce qu'il y a en Californie, là, au niveau des filles. Euh, même si, au pire, tu sais, Jade est habitué de s'entraîner avec des gars tout le temps. Fait que, ouais. Même si tu n'as pas de fille de son niveau, au pire, elle va rouler avec des, avec des gars euh, de, de plus ou moins son poids. Donc. Mais rendu à, au syndicat, on sait déjà, tu sais, Joanne Calderwood, Roxane Modaferi, euh, euh, je pense Sarah Kaufman est là aussi. Il y a quand même du bon calibre qui est là présentement. Donc, euh, euh, vraiment excité par la haute. Elle, elle ne sait pas encore vraiment qui qu'elle va affronter. Là, on ça. attend des petites nouvelles, mais euh, on ne part pas de temps, là, puis euh, on ouvre la machine. Excellent. Euh, Marc-André, on, euh, on va te laisser aller. Merci énormément d'avoir pris yes. le temps pour cette entrevue-là à, à plus de à des milliers de kilomètres de Montréal. Ouais, ben ouais. Mais bon, c'est une belle ouais, préparation. On, de, on de, est vraiment de... à l'opposé. On est à l'autre bout. Euh, c'est le fun. Euh, on tripe vraiment. Puis euh, Ça va nous faire grandir. Je pense que c'est ce qu'on avait besoin à ce moment-là, ouais. là, de juste brasser les cartes puis euh, de revenir un petit peu plus là, à l'essentiel. Puis euh, J'ai eu des belles paroles de sage après mon combat disant que c'est important de penser à nous-mêmes, puis même si être égoïste, c'est pas quelque chose qui faisait partie de, 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 de moi avant, mais là, tu sais, j'ai pas le choix de ramener ça à moi, puis euh, je suis content d'avoir eu ces, ces conseils-là, donc euh, merci. Ah ouais, qui yes. t'a donné ces conseils-là? Euh, Quelqu'un qui était assis à côté de toi. Ah, ok, c'est bon. Ah, il, est pas, il est pas pire pour donner des conseils. Quoi. Ouais, 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 euh, ouais, ouais. Ben, puis en plus, sortir de ta zone de confort, Marc-André, je pense que ça, ça va yes. pas nuire pour le, le combat, parce que tu t'en vas en terrain ennemi à l'autre bout du monde, une culture complètement différente, le décalage horaire va être différent, la bouffe va être différente probablement, ouais. la foule va être contre toi, donc euh, je pense que c'est bon, de, de, comme tu dis, là, de, de sortir un peu de, de, de ses pantoufles puis d'aller voir d'autres choses comme ça. Euh, moins de surprises lorsque tu vas arriver en Corée du Sud, je le rappelle, ça va être le 21 décembre prochain à Busan. Euh, donc, euh, tu sais quoi la meilleure affaire là-dedans, c'est que personne ne va l'acheter pour des billets. Ça, c'est le fun. Oui, ben, exactement, <rire> les billets, puis toutes les niaiseries qui viennent avec. Exactement. Peut-être que tu n'as pas mis trop d'importance, mais là, présentement, je me libère de tout ça, puis je m'en vais juste comme profiter du moment, puis j'ai vraiment hâte de, de le faire. On oui, monsieur. On te souhaite bonne chance, Marc-André. Bonne fin de voyage à toi, Jade, et vos trois chiens. Vous ouais. avez l'air d'avoir bien du fun. Ceux qui veulent suivre Marc-André euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, il met beaucoup de, met beaucoup de publications. Ouais. Donc, on est capable un petit peu de, de voyager avec lui à distance. Profitez-en bien. Euh, puis, on va probablement se reparler avant, te, avant ton combat de, de décembre, Marc-André. Ben oui. Oui, bien, c'est sûr. Nous, moi, on revient en, en novembre. Donc, si jamais, quoi que ce soit, là, on est toujours disponible tout le temps de, de vous jaser. Excellent. Marc-André Barrio, merci beaucoup, mon ami. À bientôt. Ça fait plaisir, les gars. Bye-bye. Euh, surprenant quand même que Marc-André... Euh, ben, en fait, je ne savais pas comment ça que ça s'était déroulé, mais que ce soit lui qui a, qui a été voir l'UFC pour dire ben, « Il y a un gars là au mois de décembre, à, mm -hmm. en Corée du Sud, je veux me battre à l'étranger. » Puis il est allé lui-même scouter en bon québécois, aller, aller voir qui sont les combattants mm -hmm. dans cette catégorie de, qui viennent de Corée, qui ont des chances d'être sur cette carte-là, puis dire ben moi, je vais affronter ce gars-là. Euh, ben, c'est sûr hein. que, es, c'est sûr, d'habitude, c'est la job du gérant, là, mais l'UFC aime beaucoup ça. L'UFC aime la, la ça, des, la proactivité des combattants. Et si tu les appelles, puis tu dis, OK, moi, je vais me battre contre lui, je sais qu'il n'y a pas de combat dans là-bas, et s'ils sont capables de le faire, <coughs> ils, ils vont le faire. Ils aiment beaucoup les combattants qui sont proactifs, qui ne choisissent pas leurs combattants. Là, évidemment, ils ont choisi, là, mais je veux dire, ils s'en vont à l'extérieur, dans un terrain ennemi, qui n'ont pas peur de sortir. Il y en a beaucoup qui veulent rester chez eux parce qu'ils ont peur un petit peu de, de s'en aller ailleurs. Moi, je lève mon chapeau à Marc-André Barrio. S'en aller en Corée du Nord, euh, Corée du, Nord, Corée du Sud, Corée du Nord, un peu moins pas, dangereux. Mais en Corée, en Corée <rire> du Sud, puis, tu sais, on va parler à aspect financier, là, OK? Marc-André ne reviendra pas là avec beaucoup d'argent, OK? Même s'il gagne. On s'entend, il va faire 10 000 plus 10 000. Mais là, Corée du Nord, euh, Corée, ouais, Corée du Sud, ça coûte un bras aller là-bas quand même. Ça va coûter au moins 1 000, 000 à 1 500 par billet d'avion pour les, 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 les hommes de coin qui vont amener de plus parce que l'UFC paye un homme de coin plus le combattant. Donc, s'il veut amener deux hommes de coin parce qu'il a le droit de, de, de trois en tout, il va en amener deux autres de plus, si plus la chambre d'hôtel là-bas. S'il veut amener, amener, amener Jade, encore plus. Donc, écoute, c'est pas un combat qui est au niveau financier, financier qui est très intelligent. Mais rendu ce qui est là, ce n'est pas, pas l'argent qu'il va faire au bout de la ligne. Là, c'est important qu'il aille chercher une victoire. C'est ça le plus important là-dedans. Puis je pense qu'il a bien choisi le combat là-dessus. Oui, puis c'est un gars qui, on se répète, là, mais qui a perdu son seul combat à l'UFC, qui est un bon combattant. Là. Il y avait une séquence de, 
Oui, c'est sept, je pense. Sept victoires consécutives ouais. dans, dans d'autres organisations mm -hmm. avant de perdre son, ses débuts à l'UFC. Donc, lui aussi, va avoir le couteau entre les dents. Mm -hmm. euh, va Chez avoir la foule de son côté. Sûr. Donc, euh, ça va être intéressant. C'est le 21 décembre prochain, ce combat entre ouais. euh, Young John, euh, Junion Park et Marc-André Barrio. Malheureusement, par exemple, on ne le présente pas ici à RDS2. C'est le dernier gala de l'année. C'est un gala qui va être seulement sur Fight Pass. Est-ce que c'est euh, confirmé que RDS ne pourra pas le... On essaie de l'avoir. Hein? Présentement, on ne l'a pas. Euh, on a fait des demandes. Euh, mais euh, présentement, c'est euh, le silence radio de l'autre côté. Donc, on espère. On a fait des demandes. Mais au, au départ, on n'était pas supposé de faire ça. ce gala-là. Et, et ça nous amène à parler de l'UFC Copenhague également, qui n'était pas diffusé sur les ondes de RDS2. Des gens nous ont posé la question pourquoi. Mm -hmm. euh, parce que dans le contrat de, de télé, euh, les droits droits télévisuels, euh, RDS a les droits pour les cartes en Amérique du Nord et les sous-cartes de, de, de télé à la carte. Comme cette fin de semaine, oui, c'est en Australie, mais euh, vu que c'est un, un gala télé à la, télé à la carte, mm. la, la, la carte préliminaire sera quand même présentée à RDS 2, mais tous les, les Fight Night, euh, les galas gratu ouais. gratuits européens mm. ou asiatiques à, à l'extérieur, euh, malheureusement, RDS n'a ouais. pas les droits de, les pr de le présenter. Euh, je sais que ça travaille fort, comme tu dis. Pour, vu vu qu'il y a un Québécois sur la carte de Busan, mmh. là, de Corée, euh, c'est sûr qu'on va essayer de travailler fort pour l'avoir. Donc, à suivre, on vous tiendra au courant si on a, ouais. si on a des développements à ce, à ce niveau-là. C'est l'UFC probablement qui va avoir le dernier mot euh, rendu là. 100 Ben oui. UFC Copenhague maintenant. De Jared Cannonier contre Jack Hermanson. Hermanson, qui était sur toute une séquence euh, de victoire, était classé numéro 5. S'il ouais. gagnait ce combat-là contre Cannonier, euh, était peut-être le prochain à avoir sa chance euh, au titre. Euh, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Euh, il était chez lui, ou en tout cas, pas, pas, mm -hmm. pas loin de chez lui, là, euh, euh, au Danemark. Euh, malheureusement, Cannonier, qui est vraiment venu gâcher la fête à Copenhague avec une performance incroyable. Quand même. Incroyable. Et Cannonier a commencé dans chez les poids lourds. Après ça, il est descendu chez les ouais. milots. Maintenant, il est chez les poids moyens. Il a fait un changement drastique au niveau de euh, son physique, ça c'est sûr. Et depuis qu'il est descendu chez les poids moyens, il est invaincu. Hein. Il est trois victoires en autant de combats. Il euh, faut, faut commencer à prendre Cannonier au sérieux. Ouais. Là, parce que là, il a fait toute une performance euh, justement face à... Euh, Aaron face à Hermanson. Et Hermanson, c'était lui qui était largement favori dans ce combat-là. Et Cannonier est arrivé encore une fois, donne une performance étincelante. C'est comment c'est le temps qu'on mette Cannonier dans, dans le top 15, même dans le top 10, là, ouais. ben, dans, dans chez les 185 livres. Et il commence faut commencer à le prendre au sérieux. Ça s'est terminé avec euh, un TKO, un KO technique, mm -hmm. en fait, euh, début du deuxième round. Là. Euh, vraiment, Cannonier qui a ébranlé euh, Hermanson. Puis Hermanson, d'habitude, c'est lui qui a du bon ground and pound. Ouais. Lui aussi, il, quand ça va au sol, il. Et ouais, il s'est pincé debout, et, par exemple. Oui, ben, c'est ça. C'est ça. Mais Cannonier a un petit peu. J'ai l'impression un petit peu pris la, 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 la technique Hermanson. Là, de, parce que dans ses derniers combats, je le disais, Hermanson avait été vraiment ouais. dominant. Puis c'est comme ça, c'est en, en, en allant au sol, puis en étant tenace, là, puis actif, actif il, avec il, le ground and pound. Il ne pas du Il bouge, il bouge, est il est tellement actif, puis il donne beaucoup de volume. Puis c'était ça sa grande force, mais il s'est fait clipper debout, puis après ça, ben, ça. il s'est fait, fait terminer au sol. Là, mais encore une fois, je le répète, Cannes, Nier, là, depuis son arrivée chez 185 livres, là, attention. Attention, c'est ça, un ancien, comme tu l'as dit, ancien poids lourd, ouais. descendu de catégorie 205 livres, redescendu de catégorie encore. Donc, euh, lui se réinvente, là, plus sa carrière avance. Mm -hmm. euh, donc, c'est beau à voir. Ouais. Et là, il était, dans le, il était dans le top 10, il était classé numéro 9 avant cette victoire. Hermanson était numéro 5. Euh, peut-être que les rôles, peut-être que les rangs seront inverser le, ben, le... Il va avancer, ça, c'est sûr. Il va avancer, hein? exact. Parce que là, bon, à 185 livres, on va en parler un petit peu plus tard, mais évidemment, la ceinture est en jeu cette fin de semaine mm -hmm. en Australie. Le prochain, c'est probablement Paulo Costa là, qui, 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 qui mérite d'avoir sa chance au titre. Là. Mais après ça, une belle brochette quand même de combattants là, qui, ouais. qui, qui pourraient... Qui, qui, qui veulent avoir leur chance. Euh, Cannonier n'est peut-être pas tout à fait rendu là. Peut-être à une victoire, là, en fait, d'avoir euh, une chance au titre. Là. Donc, euh, s'il continue sur sa lancée, ça va être à surveiller. Également, sur cette carte-là, il y a eu euh, Gilbert Burns euh, contre Gunnar Nelson. Nelson également chez lui, euh, mais s'est fait, euh, fait servir une leçon par, euh, par Gilbert Burns. Pas une leçon, mais tu sais, euh, ben... Burns, là, à 170 livres, c'en est un autre, ça. Qui est pas... Lui est passé de 155 livres à 170 mm -hmm. livres, invaincu. Quatrième victoire de suite pour lui, ouais. sa deuxième à 170 livres, et puis il était bien plus gros que Gunnar Nelson. Euh, au, sol, au sol, il tient son bout. Là, Gilbert Burns ne ben, veut pas en jiu-jitsu. Il est quatre champion, fois champion du, monde. du monde. Quatre fois champion du monde. Nelson, il est très bon, mais Nelson, il... 
on dirait qu'on nous, nous l'a vendu beaucoup trop rapidement. Comme un, un spécimen. Mm. Euh, oui, il a un très bon jeu au sol, mais c'est un, un gars de karaté de, debout. Là, il est un petit peu plus droit, mais on, on se l'est fait vendre tellement à Nelson à cause, sur, à cause où beaucoup de son attitude. Il est vraiment froid. Mm. Euh, il n'y a pas de... Il, il, on dirait qu'il a viking, pas de... Ouais. Exact, c'est un viking. Sauf que, on regarde dans ses dernières performances, il y a juste une victoire ses quatre derniers combats. Puis, euh, écoute, il s'est fait, euh, fait dominer quand même. Là, pas pas à Leon Edwards, mais Leon, quand même, Leon Edwards, tu sais, ça, ça, ça en est un autre, là, que Leon Edwards, on parle pas, là, puis moi, si j'étais Leon Edwards, je suis en maudit aujourd'hui, là, parce que... Il est en maudit, mais personne l'écoute. <rire> personne l'écoute, il se fait bypasser par tout le monde, ouais. il a battu des très, très bons combattants, puis encore une fois, il se fait bypasser par euh, le, la, la, la publicité autour du combat de Masvidal puis Diaz, ouais. il, il est jamais dans les conversations, mais je pense qu'il est sur 8 victoires de suite, euh, mais pour revenir à... à pour revenir à, justement à, à, à Gernon Dawson, euh, je ne veux pas dire qu'il a été « overrated », mais je veux dire qu'on l'a mis beaucoup trop haut rapidement mm. euh, parce qu'il est arrivé avec un style unique, un style vraiment là, très, très froid hein, et, et très, très bon au sol. Là. Mais je sais pas, il n'est pas… C'est pas... parce qu'il est un petit peu unidimensionnel. Euh, ben un petit peu, mais… S'il si, n'est si pas capable d'amener le, le combat dans, dans son temps de jeu à lui… Ouais va avoir beaucoup de difficultés à s'imposer. C'est ce qu'on a vu. C'est pas un super lutteur non plus. C'est ce qu'on a vu contre Burns. Là. Exact. C'est pas Et... un super lutteur. Puis pour amener Burns au sol, ça te prend vraiment une bonne lutte là, parce que c'est un gros, c'est quand même un gros bonhomme. Il ouais, est ouais. fort. Il y a, des... a des bonnes bases, des... des hanches qui se baissent, qui se baissent vraiment là, à toutes les fois. Puis c'est difficile de te décoller. Même donc, à 170 euh... livres, à 155 livres, il était énorme. Même à 170 ouais. livres, il est, il est pas petit. Là. Donc mm -hmm. ça vous donne une idée. Euh, donc Burns euh, commence lui aussi à se faire un nom avec quatre victoires de suite, dont ouais. deux à 170 livres. Euh, son nom va commencer à circuler. Euh, je, je, les, les, les classements de l'UFC, pour ce que ça vaut, ont été euh, mis à jour. Le, euh, Cannonier est maintenant cinquième, donc un bond de quatre positions grâce à sa victoire contre Manson, qui lui a baissé au, au sixième rang. Et là, euh, devant lui, Adesanya, Polo Costa, non, en fait, Whitaker, le champion, Adesanya, mm -hmm. Polo Costa, et Yoel Romero et Kelvin Gastelum. Donc, euh, Gastelum va se battre au mois de novembre, lui. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est sûr que si Gastelum gagne son prochain combat, Probablement une chance au titre, ou en tout cas pas loin. Mais c'est ça. Cannonier euh, a surveillé dans, à 185 mm -hmm. livres. Là, ouais. Vraiment, là, une deuxième vie pour lui. Parce que ça fait longtemps, ça fait un certain temps qu'il est le Cannonier. Ah, oui. Donc, euh, j'ai toujours été dans les bons combattants, à, à 205 entre autres. toujours été dans, dans, dans le top 15. Ben, mais... À 205, on va se dire c'est un gatekeeper. Là. Il était là, ça. puis on le mettait. Puis, ça. Euh, on ne savait pas ce que ça allait donner, mais on ne prenait pas trop de chance. On savait que ça allait être un combat correct. Là. Mais là, à 185 livres, là... Fait des vagues. Exact. Fait des vagues. Euh, Vincent Prou, parlant de gatekeeper. <rire> euh, mais autre grosse victoire, lui, euh, par euh, étranglement Von Flew. Et là, et là, sur les médias sociaux et même à la télévision, on dit il faut, il faut renommer cette technique-là pour le, le saint Prue choke. L'étranglement saint, saint Prue parce que c'est son quatrième. Il y en a eu six dans l'histoire. Deux par Jason Von Flew, qui vient, qui existe à cause de, ce, de, 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 de son nom. Mais là, il y en a quatre. Les, autres, les quatre autres, ça a été fait par Ovin Simpro. Et écoute, je ne veux pas, je sais pas comment dire ça sans, sans, paraître, euh, sans paraître trop prétentieux, mais je comprends pas à ce niveau-là comment ça se fait que tu te fais prendre par un Von Flou. Euh, parce que la base, c'est si ton adversaire est de l'autre côté de sa tête, tu tiens pas la tête. Ça sert absolument à rien. Tu peux pas passer de guillotine si le corps ouais. de ton adversaire est de l'autre côté. Puis à toutes les fois, les, le monde, ils tiennent la tête. Les gars, ils tiennent la tête. Puis tu sais, là, quand on a c'est une de ses spécialités. Là. Puis lui, il a tellement confiance à cette technique-là que ses chances de réussir est triple parce qu'il a tellement confiance qu'il va le faire. Puis il sait qu'il va le passer. Donc, tu sais, quand tu as beaucoup de confiance en une technique, puis tu la sais, il y a beaucoup plus de chances que ça passe. Puis. Écoute, oui, il y a une façon, il y a une façon de, de lui de se placer pour aller le chercher, mais au bout de la ligne, ça commence avec une erreur de son adversaire qui laisse traîner son bras là, ouais. autour de la tête, qui n'a pas, pas tout d'affaire là. Le Van Flou euh, choke, l'étranglement euh, Van Flou, c'est vraiment de la pression avec ton épaule sur euh, la, la, la carotide. Là. Donc, tu exact. coupes, coupes l'entrée de sang vers, vers le cerveau. Oui, Donc, sauf, que, sauf que quand tu tiens la tête, il va venir bloquer la main en dessous, avec de l'autre côté. Donc, tu n'es plus capable de sortir le bras, donc ça. tu te fais choquer à cause que ton bras n'est plus là, puis l'épaule la, 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 de, 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 de Vincent Prue est complètement ici. Donc, sur le cou. De sur son... le cou, donc il n'y a plus d'air qui passe, puis il n'y a plus de sang qui passe dans, dans les carotides. Mais c'est parce que tu as laissé ta, traîner ta main là, parce que si ta main n'est pas là, puis assez de le faire, ben tu as juste à tasser ta main, puis c'est fini. <rire> C'était fou, là, parce que 
euh, bon, c'était euh, Mihal Olekchuk euh, qui s'est fait passer cette, cette euh, soumission-là. Et puis saint est arrivé par-dessus, il a commencé à se placer, puis là, il a vraiment pris le bras de Olekchuk par lui-même. saint ouais, a pris ouais. son bras, il l'a mis par-dessus sa tête comme ça, puis l'autre, il s'est laissé faire complètement. C'est, c'est saint qui a placé le bras de Oleg Chuk pour t'sais, faire son étranglement. C'était vraiment ça. comme... Oleg Chuk, il comprenait il... rien de ce qui se passait. Il était comme... Ben, il comprenait rien parce qu'il y a une mauvaise, mauvaise préparation. préparation non, mais tu regardes ton adversaire, tu regardes ses forces, tu regardes ses faiblesses. C'est ça, ouais. Je peux pas c'est croire... Il l'avait fait trois fois, c'est ça. Mais je peux pas croire qu'en entraînement, Oleg Chuk s'est pas préparé à ça. T'sais, où il a été trop euh, prétentieux un peu pour dire oh, « je me ferais jamais pogner comme ça, je me ferais jamais pogner, c'est niaiseux ». Un peu comme moi, je suis en train de le dire, puis <rire> je me ferais peut-être pogner, mais peut-être. écoute, de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile à dire, mais c'est, 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 tu peux pas, c'est, c'est, tu sais que le gars, il fait tout le temps ça. Là, t'es, quand t'es rendu à, à son quatrième, là, tu, tu sais que s'il place son bras par-dessus, là, ben, enlève-les de là. là. Il est supposé être préparé d'avoir vu ça, de l'avoir travaillé à l'entraînement tellement que ça devienne un réflexe que oh, tu sais que ton bras va pas là, tu l'enlèves tout de suite. Parce que Oleg euh, Ole Chuk avait bien commencé le combat. C'était au, c'était ouais. au deuxième round que c'est arrivé, euh, ce fameux étranglement. Il avait bien commencé le combat, mettait beaucoup de pression. C'est un gars, c'est un gars qui, qui, qui va en volume. Puis même s'il était beaucoup plus petit que saint Pro avec sa vitesse, mm-hmm. euh, réussissait à rentrer à l'intérieur et à placer des bons coups. saint Pro n'avait pas commencé le combat sur du bon pied, mais aussitôt que c'était allé au sol au deuxième round, euh, saint Pro avec, euh, avec cette fameuse technique, a réussi à avoir le dessus encore une fois. Ça ouais. lui a valu, bien sûr, un beau boni de 50 000 ouais. On a eu droit à un combat en 14... un KO en 14 secondes aussi de John Phillips. Ça a été un autre boni de la soirée. Ça. Lui avait bien besoin ouais, de, ce... pas, hein. de cette victoire-là parce que je pense qu'il était sur trois défaites de suite. Là, puis, euh, ouais, ça c'était sent... sa dernière chance. C'était sa dernière chance. Ben, oui. puis Il a sorti un gros KO contre euh, Alan Amedovski en 14 secondes. Donc, ouais. euh, euh, comment on dit ça, là, au, au, au bon moment, là, euh, euh, monter son jeu d'un cran ben, au bon moment quand, quand il faut, lui, euh, c'en, c'en est la définition. Tant qu'aller chercher pour la victoire, pourquoi pas le faire en 14 secondes? En 14 secondes, <rire> une petite soirée au bureau, merci, bonsoir. Yes. Donc, ça a été euh, l'UFC euh, du côté de Copenhague euh, la semaine de, samedi dernier. Gros week-end c'est, euh, chez Bellator également, on va en parler rapidement parce qu'il faut aussi qu'on parle de l'UFC 243 mm-hmm. cette fin de semaine, mais il y a eu, euh, entre autres, Patricio Pitbull contre Juan Archuleta. Ça, c'était samedi soir à, lui, à Bellator 228. Pitbull, qui est demeuré champion à 145 livres. Ouais. Lui, il est aussi sans, champion à 155 livres. Euh, donc, Pitbull, là, euh, pour ceux qui suivent beaucoup moins Bellator que l'UFC, euh, dans les livres pour livres là, ou dans les combattants, là, oh, de, de, c'est, c'est, il est dominant. Là, il, est fort. Oh, il a battu Michael Chandler pour devenir champion à 155 livres. Là, il vient d'avoir une performance, gagné par décision, mais une performance à sens unique. C'est pas, il ne s'est pas fait toucher du ouais, tout. Il s'est pas fait toucher. Là. Il a cinq victoires consécutives. Puis Archuleta il, était il... sur 18 victoires ouais. consécutives aussi. Là. Exact. Mais vraiment, là, il se place... Euh, dans les meilleurs livres pour livres, à 50, pas à 55 livres, mais des meilleurs livres pour livres, spécialement si on regarde dans toute euh, organisation confondue, là, en 145 livres, je serais curieux, moi, de le voir contre les meilleurs à l'UFC, là, contre des Max Holloway, des choses comme ça, parce qu'il est tellement explosif, tellement rapide. Euh, je, moi, je l'aime beaucoup. Là. Il y a une bonne lutte, il est complet. Euh, c'est vraiment, vraiment un excellent combattant. Là. Et ça nous a amené, ça, après, ce, après le gala de samedi soir, on a pris euh, les huit combattants. On a, on a commencé un tournoi à un million de dollars, un tournoi des, chez les poids plumes, euh, chez Bellator. 16 combattants au départ. La première ronde est terminée, il en reste huit. Et là, on a fait un, une émission spéciale pour permettre aux combattants... C'est un nouveau concept, là, puis j'ai vraiment adoré ça. Euh, ça, ça ajoute une petite saveur, parce que euh, les combattants avaient le, le loisir, avec, par tirage au sort, de soit choisir la date à laquelle ils voulaient se battre. Mm. Donc, il y a quatre galas, euh, décembre, janvier, février et mars. Et après ça, euh, et dans une certaine mesure, choisir également l'adversaire que tu veux affronter. Mm-hmm. Donc, je prends un exemple, le numéro un... Euh, qui a été euh, celui qui avait, le, qui avait le numéro un c'est, durant ce, 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 cette émission-là, c'était Antonio Mackie, qui lui venait de faire un KO en 8 secondes. On parlait du KO de 14 secondes, mais lui, là, il était à surveiller à 145 mm-hmm. livres ben chez oui. Bellator. Le numéro un a choisi de se battre dès le mois de décembre. Et puis là, à un moment donné, ben, si, si, si quelqu'un d'autre, mettons le numéro 2, avait voulait se battre contre Mickey parce qu'il pense qu'il y a des chances de le battre. Euh, aurait choisi, stylistiquement mais... parlant, mm-hmm. ça, fait, ça fait du sens. Il aurait pu choisir de se battre contre Mickey. Donc, on a vraiment réussi à, à, à prendre le, le tableau là, du, du, du tournoi et à, à placer ça comme ça. Et puis ça donnait droit, les, les, les combattants étaient là, ça donnait droit à des échanges. On pouvait mettre au défi d'autres, euh, d'autres ouais. combattants. Euh... Hey, écoute, on essaie de, de, d'améliorer le sport, on essaie d'améliorer le spectacle, le spectacle. Euh, tout le temps. Et je pense que ça, c'est, c'est super cool. Là. Sérieusement, là, ça, ça a été vraiment, vraiment bien. Puis c'est juste dommage que je pense pas que cette émission-là a eu le, le, 
la, la, la publicité qu'il aurait dû avoir, là, ben évidemment, ça se passe du côté de Bellator. Tout, beaucoup de monde connaît Bellator, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas aussi. Euh, donc, c'est sûr qu'à euh, cause de ça, ça n'a peut-être pas été euh, vu par beaucoup de monde comme, comme si, si ça avait été passé à, à l'UFC. Mais il reste que je trouve que c'est une excellente idée. Et euh, Bellator, écoute, arrive tout le temps avec des, des, des choses différentes. Hein, mm -hmm. de, souvent, là, ils innovent dans, les, dans, dans, dans le placement de produits. Ils innovent dans le placement du, du spectacle aussi. Comment faire, les, comment faire les braquettes, comment faire les combats. Donc, euh, ouais, c'est vraiment cool. Regarde, je vous ai dit que c'est Antonio Mekki, mais Antonio, c'est le, le père. Et c'est AJ Mekki à 145 livres, un jeune combattant invaincu en 14 combats. Il va se battre contre euh, Derek Campos euh, au mois de décembre. Au mois de janvier, c'est euh, Adam Boric contre euh, Darian Caldwell un ancien euh, 135 livres, ancien champion à 135 livres qui lui est passé à 145 livres pour ce tournoi-là. Daniel Weichel contre Emmanuel Sanchez au mois de février. Et puis le champion, Patricio Pitbull, qui va se battre au mois de mars, va mettre sa ceinture en jeu et va essayer d'avancer dans ce Grand Prix-là contre Pedro euh, Carvalho. Donc c'est ce qui a été décidé euh, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette émission-là. Donc euh, très intéressant. Et puis ça donne vraiment droit à des bons combats. C'est ça, on a eu, on a eu euh, AJ McKee qui a gagné, euh, qui a également avancé cette soirée-là. Lui, s'est battu avec son, son père, il était sur la même carte, c'était la première dans l'histoire. Son père, 49 ans, <rire> le fils, 20 ans. Ben oui. Les deux ont gagné. Euh, <rire> c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Un gars de 49 ans. Il m'a dit, de quoi il est en chèque, le bonhomme. Mais <rire> sérieusement, à 49 ans, là, Mais très, en. très impressionnant. Puis il a gagné, c'est vraiment cool. Ça. Euh, chez Bellator, également, en fin de semaine, Gegard Moussassi euh, s'est remis de sa dernière défaite contre Rafael Lovato. Il a battu Lyoto Machida. Ça, ça a été une, une revanche. Les deux s'étaient affrontés oui. à l'UFC il y a quelques années. Machida l'avait emporté. Et là, Moussassi, sans tambour ni trompette, a suivi son plan de match. Il a réussi à battre, à battre Lyoto Machida ben, pour il... probablement se replacer pour un, un combat ben, Il se faire pincer par une, une guillotine à un moment donné. Ouais, par à la exemple, fin, ben, ouais. Ouais. Sauf que, euh, écoute, après ça, là, il a été unleash sur, euh, sur le bateau. Hein. L'unleash a dit qu'il oui, était, hein. était sur stéroïde. Ouais. Il était aussi... Euh, les mêmes stéroïdes qu'on donne à des singes, euh, il était aussi fort qu'un ah. gorille. Puis il y avait des... Il y avait des les, à peser, il y avait des... Les, les mamelons sortis. Oui, il était prêt à donner ouais. du lait à un enfant tellement qu'il était sur le stock. Et même, il, était, il, était stéroïde. il a vraiment été unleash. Il n'a ah, pas, été, pas été euh, ouais, il violent défoulé. dans ses propos. Puis il a dit que le prochain coup, s'il si ne narque pas Lovato dans un combat de revanche, il allait prendre sa retraite. Il dit Je m'en vais là pour le narquer, pour le tuer. Il dit, Sérieusement, il est vraiment parti sur une dérape. Euh, mais je pense qu'il n'a pas, pas, pas digéré ça. Il n'a pas digéré la défaite. Ça fait quelques mois. Le Moussassi, qui était champion, s'est ouais. fait détrôner par, par Lovato. Donc tout pointe euh, vers une. Euh, vers une revanche, là, ou un deuxième combat Lovato Moussassi chez Bellator pour la ceinture des 185 livres. Euh, Michael Page, euh, ça c'est vendredi soir à, du à Dublin. Michael Page qui est revenu euh, de sa dernière défaite euh, avec une performance facile là, contre Richard Kelly. Euh, Kelly qui n'avait pas vraiment ouais. d'affaires là. Puis Page, non. on voulait lui donner, je pense, un combat de retour. Ouais, puis ça s'est puis... terminé avec un fly in knee. Merci, bonsoir. Ouais, c'est puis... réglé. Et autant là, que Dan Margarita, ce pas mon préféré, tout le monde le sait, là, mais dans ce, dans ce combat-là, il a fait une bonne job. Là. Il a décidé d'arrêter ça ouais. parce que là, là c'est assez. Là, ben, ben, Michael Page problème. avait pris un peu la décision pour lui. Oui, je que... sais, là, mais okay, à un moment donné, avec Margarita, tu n'as pas le choix. Là, parce que des fois, il se il, 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 slow motion un peu. Là. Ouais. Donc, euh, belle performance pour lui. Il y a également eu euh, James Gallagher, qui est un protégé, entre guillemets, de de Conor McGregor. Mm -hmm. McGregor était là, euh, qui était sur, place, qui était sur ouais. place. Gallagher, 35 secondes contre Roman Salazar, qui, il faut le dire, avait été choisi. C'est un remplaçant de dernière minute. Là. Gallagher, c'est un... C'est un, ouais, un, un bon une vedette montante. Mm -hmm. là, ouais. Il en était à sa quatrième, euh, quatrième victoire de suite, ouais. si je ne si me trompe pas. Pas compliqué. Merci. Il a essayé de faire un... Il a essayé de faire un... Euh, un KO à la... Euh, à la Mas Vidal, Mas Vidal ouais, ouais. En, en début de combat, <rire> tenter le, 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 ben, le gros ça, coup du genou en 5 secondes, mais ça finalement... Ça n'arrive pas souvent. Là. Non, c'est ça. Quand ça ben... arrive, c'est spectaculaire, tout le monde en parle, là, mais ça n'arrive pas souvent. Et puis, en terminant, ben, Benson Anderson contre Miles Jury, deux anciens de l'UFC. Jury qui en était à son premier combat avec Bellator. Euh, remonté à 155 livres, avait connu des, des ratés, vraiment. Là, quatre, euh, quatre défaites à ses six derniers combats avec euh, l'UFC. Ouais. Euh, était descendu à 145 livres. Là, il remontait à 155 livres, mais euh, un, un peu la même chose. Du Benson Anderson classique, là, où, euh, oh, défensif plate, un petit peu. Et puis, euh, ben, Anderson, c'est pas le combattant le plus... Euh... Ben, il l'a déjà été. Il a déjà mmh. été super spectaculaire. Ouais. Puis, on était debout, on était debout. Mais là, pff, ça a été un combat ordinaire. 
Euh... Benson Anderson a dominé avec ses, ben surtout oui, ses coups ça. de pied et puis euh, c'est, c'est pas fait toucher ça. du tout par Sans Miles Jerry. Euh, voilà. Donc, euh, mais c'était une de, deux très belles journées de, de combat là, pour mm-hmm. les amateurs euh, que Bellator a offert. Vendredi, du côté de Dublin, en Irlande. On fait ça souvent, du côté de Bellator. Là. Ouais. Deux, 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 deux en deux. Là, ouais. deux, en deux J'aime, pas ça. Il y, en a moins, il y en a pas toutes les fins de semaine, mais quand il y en a, ben, on y va aller. Je vais faire une petite euh, parenthèse là-dessus. Là. Ceux qui se plaignent des payes de l'UFC à cause du partage des revenus, c'est vrai, les combattants devraient être mieux payés. Quand on parle du salaire minimum, 10 000 plus 10 000, ce que Barrio fait présentement, c'est le salaire minimum dans l'action de l'UFC. Au Bellator, ce week-end, j'ai marqué le nom, je l'ai oublié, mais il y en a plus qu'un qui n'ont même pas fait 2 000 dans le combat. Il y en a un qui s'est battu pour 1 200 ouais. au Bellator. Donc, quand on regarde là, ces gars-là, c'est... Bellator, là, c'est la compétition, la plus grosse compétition à l'UFC, là. Okay, on s'entend, là, c'est la plus grosse organisation après l'UFC. Il y a du monde qui se bat pour 1200 dans un combat, dans un combat d'un un combattant professionnel qui est rendu au Bellator. Ça n'a pas de bon sens, sérieusement. C'est, c'est, c'est ridicule. Quand que tu fais un, un tournoi à 1 million de dollars, tu vas te battre sur une même carte que les gars qui vont se battre de, peut-être pour la finale à 1 million de dollars, puis toi, tu te bats pour 1 250 C'est ridicule, sérieusement. Ça ne ça, ça, ça se peut pas. Puis, oui, c'est vrai que 10 000 plus 10 000, c'est pas beaucoup à l'UFC. Là. Puis je suis le premier à le dire. Sauf que regardez ce qui se passe autour, puis vous allez voir que quand même, l'UFC, mmh. c'est eux qui donnent le plus gros salaire minimum aux combattants. Des gens diront que la différence avec Bellator, c'est que tu peux avoir tes propres commanditaires sur tes shorts. Donc, euh, moyen. Tu penses que le gars fait, qui fait 1250 pour se, se battre, là, il, il fait 8 000, 000, 000, 000, 000, 800 en, en hey, penses-tu qu'il est non, connu, ce, ce gars-là? Tu penses-tu qu'il est connu? Il n'est pas connu, non, là. Non. Puis pour aller chercher des commanditaires, ben, les commanditaires ils vont s'afficher sur quelqu'un qui a une, quand même une bonne visibilité et qui est connu. Non, ce gars-là, il ne fait, euh, fait pas 10 000 en, non. en commandite. Là. Mais euh, j'ai, vu, j'ai vu que Patricio Pitbull a fait 250 000 mm-hmm. plus probablement plusieurs milliers de dollars en commanditaire. Donc, tu sais, pour, pour les combattants vedettes, là, les champions, oui. c'est, c'est, ça demeure de bonne paye, comparable à celle de, de l'UFC. Rory McDonald fait quelque chose comme 400 000 par combat. Mm-hmm. Là. Pas pour rien qu'il a quitté l'UFC pour ben aller oui, au Bellator. C'est sûr. Mais les combattants... Non, mais on, je juste on parle de du... combattants vedettes, c'est vrai qu'en bas de l'échelle, c'est ça. Je veux c'est juste ça. te parler du salaire minimum. C'est, c'est ça. du salaire minimum. Là, c'est sûr qu'on chiale contre l'UFC, mais regardez ce qui se passe autour. On s'entend. Puis c'est pas parce que je, je veux défendre l'UFC. Je fais juste... C'est, c'est juste que je trouve ça aberrant qu'il y ait des combattants mm-hmm. professionnels qui qui vont se battre dans une grosse organisation contre Bellator, qui se battent pour 1250 Je suis C'est, d'accord. Ça n'a pas d'allure. Je suis d'accord avec toi. Euh, donc voilà pour ce qui s'est passé cette fin de semaine. On va, on va bien sûr mettre la table maintenant pour le, l'UFC 243. Ça va se passer en Australie, euh, à Melbourne. On atteint une foule record. Plus de 60 000 mm-hmm. personnes pour le duel entre l'Australien Robert Whittaker et le Néo-Zélandais. Israël à Dessania. Ben, donc, c'est en là plus, que, c'est, c'est, là les, que... c'est les Kiwis contre les Australiens. Mm-hmm. Donc, euh... ben, c'est là que Léon m'avait knocké à Ronda ouais. Rousey. C'était à la même place. Donc, vous vous en souvenez, là, il y avait quasiment 57 000 personnes. Ouais. Il y avait eu... c'est, un, c'est un record de l'UFC. Donc, ouais. on s'attend à peut-être... Bon, du coup, on, on espère du côté de l'UFC battre le record de l'époque Ronda Rousey contre Holly Holm. Euh, comment, tu vois ce, comment tu vois ce combat-là? Ça va être un, un bon choc des styles. Est-ce que, est-ce que Whitaker va être... Euh, assez patient, je dirais, ou assez discipliné pour ne pas embarquer dans le, dans le jeu d'Adesanya. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, cette espèce de jeu d'échecs-là. Whitaker, pour moi, c'est le champion le plus sous-estimé dans l'organisation. Mm. Personne ne parle de lui. C'est un combattant qui est vraiment, vraiment très, très solide. Il a bien se battre debout, mais c'est un bon lutteur aussi. Je pense qu'au niveau du côté hors martiaux mix, comme combattant, il est plus complet mm. qu'Adesanya. Adesanya est 17-0 quand même. Sa confiance, on le sait, là, est dans le plafond. Mm. Euh, lui, il n'y a pas grand-chose qui l'énerve dans la vie. Là. Et surtout, il a une bonne défensive contre les amener au sol. Au niveau du combat debout, il, il contrôle tellement la distance. Il est toujours à sa distance. Il est patient. Il regarde toujours au ski ou ce qui frappe, il se laisse jamais emporter par ses émotions. Il y a tellement d'expérience au niveau du combat debout dans le corps et dans le kickboxing qui c'est tellement à point ses attaques au niveau du combat debout. Puis, euh, lui a dit que Whitaker, ça allait être un, combat, un des combats les plus faciles qu'il va avoir dans, dans sa vie parce que si Whitaker veut rester debout avec, il va, il, il va, il, le, manger il, il va le manger tout rond. Euh, bien hâte de voir ça. Whitaker, ça fait quand même un petit bout qu'il ne s'est pas battu. Hein. Il, ouais. a eu, il a été blessé. Ernie euh, assez grave. Euh, oui, Ernie ça. assez grave. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir ce combat-là, mais sérieusement, je serais vraiment surpris qu'on batte le record, le record de Ronda Rousey ah, et ouais, hein? Orléans. C'est pas... C'est deux combattants qui sont extrêmement connus, c'est extrêmement bon, mais je pense pas qu'ils attirent autant 
que quand Ronda Rousey était championne, puis c'était elle qui attirait le monde là-bas. Ronda Rousey, ça a été toute une vedette. Là. Ouais. Okay, mais que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, là, elle faisait déplacer des foules, et pas à peu près. Et le monde qui se sont déplacés, en, en 57 000 personnes qui se déplaçaient à Melbourne, dans ce stade-là, c'était pour voir Ronda Rousey. C'est, que vous n'aimez pas ce que je dis ou pas, mais c'est exactement ça. Et ça a donné la plus grosse surprise de l'histoire, ouais. ou une des plus grosses surprises de l'histoire avec Matt Sarah et euh, George saint pierre Mais c'est, est-ce que ces deux-là vont être capables d'attirer 60 000 personnes, ça dépend de la promotion, comment ils ont fait leur, leur publicité. Là. Ben, mais si on garde combat pour combat, moi, je pense pas. Mais le fait que ce soit des combattants locaux, ça, oui. va, ça, va, ça va faire une différence quand même. Oui, euh, C'est dur pour nous de juger. Je sais pas à quel point Robert Whittaker est une grosse vedette en Australie, mm-hmm. par contre. Je sais qu'il a fait beaucoup de couvertures de magazines, il a gagné des prix là-bas. Mais tu sais, on... Mais on, avec, on lit, ouais. Vu qu'on ne lit pas les médias australiens, c'est, c'est dur de, 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 de connaître mm-hmm. réellement l'ampleur de, de, de sa popularité. À Desania, même chose. Euh, l'ampleur de sa popularité en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est un peu dur à, à calculer. Euh, donc, ça va être une belle... C'est, c'est ça un peu que j'ai hâte de voir aussi. Là, parce que nous, nous Georges saint pierre pour nous, ça a été incroyable. Mm-hmm. On le savait que chez nous, c'était une méga vedette. Est-ce que, est-ce que, ouais, est-ce que ces s- gars-là ont le même statut? T'sais? On, on savait que Georges saint pierre était une méga vedette partout. Là. C'est ça la différence. Et Georges saint pierre pouvait aller se battre en Australie. Il, il aurait rempli 60 000 personnes. Ouais. Ça, on, c'est, ben oui, ouais. c'est, 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 sûr, c'est, c'est sûr et certain. Là. Mais tu mets ce combat-là ici au Centre Bell, pas sûr qu'on remplit le Centre Bell. Non, là. celui-là, non, ce combat-là au Centre Bell... Même si c'est un combat de championnat du monde des 185 ouais. livres. Donc, mais il ouais, reste bon que... Bon c'est, c'est pas pour parler contre le combat. Moi, j'ai très hâte de voir ce combat-là. Ça va être un combat extraordinaire. On fait juste de parler d'attirer les foules euh, dans, pour battre le record de, de 57 000. Ouais. Je pense pas. Mais il reste que ces combats de championnat du monde 185 livres, Whitaker, pour moi, est un des combattants les plus sous-estimés et un des meilleurs, même livre pour lui. Je trouve extraordinaire ce combattant-là. Mais Adesanya, avec, avec son jeu tellement à point debout, et c'est sûr que si le combat reste debout, là, ouais. ça va être difficile pour Whitaker. Il va falloir qu'il, qu'il, qu'il se trouve une stratégie pour s'approcher et pas laisser Adesanya l'idée le, le rythme de, du combat. Il y a peut-être la, la rouille aussi qui va entrer en ligne de compte, parce que le, le dernier combat de Robert Whitaker, <coughs> c'est mm-hmm. en juin 2018, donc euh, ça va faire euh, un, un an et demi. Il mm-hmm. euh, y a eu sa grosse blessure euh, au début de l'été, en fait au début de l'année. Là, il était censé se battre au mois de, au mois de février contre ouais. Kelvin Gastelum. Euh, finalement, ça a été, euh, ça a été annulé. Euh, il, a été, il a été dans deux guerres contre Yoel Romero. Euh, une décision unanime en 2017, puis une déci- c'est son dernier combat, une décision partagée où plusieurs personnes disaient... Il y a quelques personnes qui disaient que Romero avait gagné ce combat-là contre c'est, Whitaker. C'est serré, là, c'était c'est un, sûr. Là. Mais Romero, puis Romero n'a pas le même style que, que, qu'à Desagnon. Donc, comment, comment Whitaker va se préparer pour le style mmh. d'Adesania? C'est dur de trouver des partenaires d'entraînement pour se préparer pour ce gars-là. T'sais. Donc, que, ouais. ce serait quoi ta stratégie, toi? Est-ce que ce serait d'essayer d'imposer, de, d'imposer ben, ton rythme, d'essayer d'aller au sol, peut-être? C'est ce genre de, ce genre de combattant-là, de Seigneur, il faut que tu le fasses reculer. Tu n'as pas le choix. Si tu le laisses avancer, c'est là qu'il <coughs> va te manger tout rond, puis il va être capable de déployer son talent, déployer ses attaques et surtout prendre le rythme du combat. Si tu laisses un combattant comme Adesanya l'idée le combat, tu es mort. C'est fini. Là. Donc, il faut que tu le bouscules, il faut que tu le fasses reculer. Parce que des combattants de, comme ça qui spécialisent en, en boxe taille, Aussitôt que tu es fait reculer, ils perdent tout, toute arme parce qu'ils ont besoin d'un, des bons appuis pour lancer des coups de pied, lancer des, des coups avec puissance. Je, fais, je prends l'exemple de je prends l'exemple de, de Norman Gamedoff avec Edson Barbosa. Edson Barbosa a eu l'air d'un novice au niveau du combat debout. Pourquoi? Parce qu'il il a, pas s'est tellement fait reculer, il n'y a pas de place pour lancer ses coups de pied, il n'y a pas de place pour travailler avec sa boxe thaïlandaise. Pourtant, c'est Norman Gamedoff qui a eu l'air meilleur debout. On sait que c'est très loin d'être la vérité. Sauf qu'il a mis tellement de pression. Fait qu'un, un combattant qui se spécialise comme ça, un peu comme Adesanya, c'est ça la stratégie. Il faut que tu acceptes de payer le prix pour rentrer à l'intérieur ouais. et au pire, essayer de grappler et d'essayer d'amener ça à terre. C'est, je pense que c'est ça au niveau de Whitaker. Whitaker, il a une super jambe arrière qui, qui la cache bien cependant. Il travaille souvent avec, avec les mains, puis il termine avec sa jambe arrière qui lève juste à la dernière moment. Il a, il a, il a ébranlé beaucoup de monde avec sa jambe arrière à la tête. Mais ce qu'il va être capable de faire ça contre Adesanya qui est une vue là, des jambes à la tête. Là. C'est ça le problème. Ben, le problème, c'est que c'est, c'est, Whitaker est, est correct au sol, mais c'est pas, c'est, c'est, c'est pas un lutteur. C'est, un gars, c'est vraiment plus un combattant debout. Là. Mm-hmm. Oui, Donc, mais je, oui, c'est, c'est, t'as raison, mais je pense que euh, c'est, pas, c'est pas un mauvais lutteur quand même. Là. C'est pas, c'est pas le, le All-American, là, mais c'est pas un mauvais lutteur. Il reste que s'il veut amener Adesanya au sol, ça va être 
techniquement et non pas avec un power double parce qu'il est tellement grand, il a tellement des grandes jambes et il est bon pour se défendre. Il a démontré une bonne, une bonne, bonne défense contre mm -hmm. les amener au sol exact. à Desania. À Desania, c'est pas compliqué. Est... Ben, en fait, c est, c est, les deux gars sont, invain... sont, sont invaincus. Là. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, Des... ben, Whitaker a 4 défaites, mais Desania est 17-0. Mm -hmm. Euh, Est-ce que je suis mêlé ou... Euh... Non, non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Euh, mais Adesanya a tellement en confiance là, avec les, ses, dernières, ses dernières victoires. Là, on parle de Kelvin Gastelum et Anderson Silva. Euh, Anderson Silva, OK, c'est plus l'Anderson Silva qu'on a connu, mais une, il a donné une leçon. Oui, puis je pense par respect aussi. C'était un, un de ses, euh, de ses idoles. Ouais. Euh, ça a été, ça a ça a été, été le passage euh... du flambeau. Là, parce que les deux, les deux sont, ont, au niveau du, du, du combat debout et du kickboxing sont incroyables. Mais tu sais, Gros KO contre Derek Brunson. Brad Tavares, euh, il, était, il était off, il a gagné mm. ce combat-là. Marvin Vittori. Euh. Puis on regarde Whitaker quand même sur neuf victoires de suite aussi. Donc, les, ouais. la, la, la confiance est, est très élevée des deux côtés. Mais, mais, mais au niveau actif, que... c'est juste que, que, que Dassani a tellement été plus actif que Whitaker. Ben oui, donc, j'ai hâte de voir aussi que ça, va, ça peut faire une différence dans, dans l'octogone. Je sais pas, on, on parle toujours de ring rust, la, la rouille de mm -hmm. l'octogone. Est-ce que, est que, est que ça fait vraiment une différence? J'y crois plus ou moins, mais ça peut ben, prendre, ça peut prendre une, une moitié de ronde. Il ne faut pas de... sous-estimer. faut pas sous-estimer le ring rust. Parce que c'est pas une question de, de ring rust, c'est une question d'être capable de re retrouver ses repères rapidement dans l'octogone. Il y en a qui sont capables de le faire de même, mais si, es, si ça arrive, il faut que tu sois capable de réagir en conséquence. Il y en a qui pensent que le ring rust, c'est euh, quelque chose qui n'existe qui pas. Ça arrive juste aux faibles. Mais je peux te dire que ça arrive à tout le monde. Puis c'est une question de retrouver ses repères rapidement, puis des fois c'est plus long que d'autres. Donc il faut, faut, faut que tu sois capable de t'ajuster rapidement. Alaya Quinta en demi-finale contre Dan Hooker, c'est un duel assez intéressant parce que euh, Alaya Quinta s'est pas battu, si je ne m'abuse, depuis sa défaite contre Cowboy Cerrone à Ottawa. Ouais. À Ottawa. En mai dernier. Ouais. En mai dernier. Euh, S'il veut rester dans, la, dans le top 10, euh, c'est un, un combat prenable pour lui, Hooker. Hooker est 15e. Euh, et Hooker, lui, s'est fait battre par Edson Barboza, entre autres, mais est revenu après ça avec une grosse victoire contre James Vick mm. au mois de juillet. Euh, contre Barboza, là, il avait montré beaucoup de cœur. Wow. Et Aya Quinta, et, et, et av avant de se faire coucher là, par, un, par un, un coup au corps, mais avait mangé des shots, comme on dit en bon Hooker, québécois, ouais, Hooker contre Barboza. Là, ça pas d'allure. Je ne sais pas comment il a fait pour, 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 pour rester debout si longtemps. Barboza, ça n'avait plus quoi faire à un moment donné. Il frappait ça. toutes ses forces, toutes ses forces, puis même pas des coups bloqués, direct dans le foie d'un côte, puis Hooker, ah, puis il revenait. À un moment donné, tu, tu sais, comme, quand tu donnes tes meilleurs shots, puis le continue à avancer, tu ben voyons donc, qu'est-ce qui qu se passe? Puis toutes les autres ont croulé avant, avant lui, avant. Euh, ça, ça joue dans le mental beaucoup. Là. Et James et, et, et euh, Hooker, après ça, est revenu avec un gros KO contre James Vick. Donc, une bonne force, il est capable d'encaisser, mm -hmm. a beaucoup de cœur et a une bonne force de frappe. Toutes les qualités que Alaya Quinta a aussi. <rire> en fait, bon, Alaya Quinta, Quinta contre, contre, contre Cerrone à Ottawa a mangé aussi des shots. Donc, d'après moi, ça va être un combat. Je m'attends à un combat ultra spectaculaire, mm -hmm. beaucoup d'action. Puis je m'attends à deux gars qui vont, qui vont recevoir pour donner ou donner pour recevoir. Mm -hmm. bon, il n'y en a pas euh, un des deux qui aime reculer. Là. Il n'y en a pas un des deux qui aime reculer. Donc, je pense que pour une demi-finale dans un gros gala pay-per-view comme ça, ouais. euh, écoutez, c'est ça, c'est peut-être pas sur papier de... Tu sais, c'est pas des, des gars qui vont avoir un combat de championnat l'année prochaine. Il n'y a, y a, a pas de, de, de titre d'aspirant numéro un à l'enjeu ou quoi, mais je pense que pour le spectacle, ça va ah, être ben oui. très, très, très intéressant comme tout combat. Un, tout un, tout un, un combat, ça. Euh, également, Thaï Tuivasa contre Chewy. Sergei Spivak. Ouais, mm -hmm. Chewy, le gars qui cale sa bière dans ses souliers. Ben oui. tradition. Euh, tradition australienne, je pense, là, parce qu'il y, <rire> y a un gars de, de Formule 1 là, ouais. qui, qui fait ça aussi, Daniel Ricardo, qui est australien. Euh, c'est dégueulasse. <rire> bon. C'est une tradition. Là. Mais ouais. oui, oui t'as raison. Euh, ben, mais ça va être intéressant parce que lui aussi euh, ben, chez les, est, est classé chez les poids lourds et on sait que mm -hmm. c'est ouvert. On en parle souvent au podcast. Ouais. Là, on sait que c'est ouvert chez les poids lourds. Donc, euh, lui, il est arrivé à l'UFC avec un, un bon momentum. Euh, on le voyait peut-être ouais, gravir euh, les échelons. Il euh, de flying knee en arrivant. Là, gros en, bonhomme avec en un En dents de scie un petit peu, là, mais je pense que devant ses partisans contre Sergei Spivak, mm -hmm. c'est quelque chose qui peut aller... Euh, c'est un qui... gars qui est super charismatique aussi. C'est un des favoris de la foule aussi. Oui, c'est ça. Et Holly Holm, malheureusement, qui a dû déclarer forfait pour euh, son combat. Il est mm -hmm. blessé un tendon, une ouais. blessure assez sérieuse. Donc, euh, euh, donc, un gros nom quand même qui s'est retiré de cette carte-là. Mais euh, ce sera cette fin de semaine 
euh, du côté de l'Australie en finale à Desania contre Whitaker pour le champion, championnat incontesté euh, des poids moyens. Euh, 20 heures sur RDS2 pour euh, la carte exact. préliminaire. La carte principale sera présentée à la télé à la carte par la suite. Donc, euh, Pat et notre ami Jean-Paul Chartrand mmh. vous donnent rendez-vous. RDS2, 20h, samedi soir. On va finir euh, l'émission avec quelques nouvelles. Euh, tu vas être content d'apprendre que BJ Penn a été libéré par l'UFC? Ben, pas juste moi qui est content. Là, et, dire, mais, mais... et encore plus content d'apprendre qu'il n'a pas encore signé avec Bare Knuckle euh, Fighting ouais, ouais, avec Bellator. <rire> mais, écoute, même Bellator, là, Scott Corger a dit « S'il veut venir, on va regarder ce qui se passe, mais on n'est pas sûr qu'on qu va le prendre. Mais moi, je pense qu'ils vont le prendre s'il si, si veut, il veut, il veut se battre là. Euh, » C'est pas. Moi, c'est pas Big Japan. Arrête donc. Je veux dire, t'es rendu sur sept défaites de suite. T'as des vidéos de toi que tu te fais knocker dans la rue. T'es une légende. T'es une légende. T'as plus rien à prouver dans ce sport-là. Mais là, c'est fini. Là. Dans les dix dernières années, là, ceux qui n'ont pas connu Big Japan avant les dix dernières années, tout le monde l'a juste vu perdre. Hey, oh, personne connaît qui a été champion dans deux quatre poids différentes. Personne ne connaît qui a, qui a donné des guerres à tout le monde. Ça a été un des meilleurs combattants, livre pour livre, de l'histoire. Ceux qui suivent les arts martiaux mix depuis entre 5 et 10 ans connaissent juste BJ Penn qui s'est fait, fait donner des volets. Donc, c'est plate, mais c'est ça. Puis c'est ça qui est rendu BJ Penn aujourd'hui. Et plusieurs personnes disent qu'il aurait besoin de l'aide de ses proches ou de, de, de... Parce que plusieurs... De, plusieurs personnes croient que c'est une spirale là, vers une descente aux enfers pour lui, en fait. Là, ouais, au, niveau, pas, au, niveau, grand, au, niveau, au niveau athlétique, OK, c'est une chose, il perd des combats, mais aussi, si au niveau humain, euh, il commence à perdre le contrôle, euh, euh, c'est triste. Donc, mais... euh, bonne nouvelle, au moins, on ne le reverra plus à l'UFC. Mais parlant de Bernard euh, Coles, euh, Vanderly Silva qui vient de signer avec Bernard Coles. Vanderly Silva. Exactement, tout, 43 ans. Tout est mon insider, Bernard Coles. Moi, je suis pas trop... Euh, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Parce qu'eux autres m'ont demandé trois fois d'aller euh, de, de signer avec eux autres déjà. Donc, moi, ces nouvelles-là, je les vois puis je regarde les gars s'en aller là-bas. Ah, sérieusement, je pense que Chuck Liddell aussi a euh, signé là. Puis je sais pas si c'est vrai, ça, par exemple. J'ai vu ça passer. J'ai vu un tweet, mais je suis allé vérifier puis j'ai vu nulle part un, euh, moi, non, un, plus. un communiqué officiel comme des Mais Vanderly Silva, c'est sûr, à 100 et a signé à 43 ans, s'en va sur Bernard Coles, lui qui se fait à coucher quand il ventait trop tard, trop fort dehors, avec des, gorilles, des grands vents, et puis qu'il avait resté debout, il va aller se battre à point nu. Euh... D'accord, good job, uh, good job, André. Ouais, Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un petit chèque de paye, visiblement? Euh, Covington contre Ousmane, ça va avoir lieu finalement. Mm -hmm. euh, c'était censé avoir lieu au départ. Le plan A, c'était l'UFC 244 au Madison Square Garden. Finalement, on n'avait pas réussi à s'entendre. Et l'UFC a créé euh, Omi Diaz contre Masvidal à la place. Mais là, à l'UFC 245, euh, confirmé championnat des 170 livres, donc des mi-moyens, 14 décembre à Las Vegas. Et là, ça fait trois combats de championnat sur ouais. cette carte-là pour finir l'année. La dernière ben, de 2019. On ça aimerait garder les trois, mais évidemment, pour le dernier pay-per-view de l'année, on va être sûr et certain d'avoir au moins, moins un ou deux. Donc, euh, s'il y en a trois, tant mieux. Euh, mais c'est le dernier pay-per-view de l'année, c'est le 14 décembre, 14 si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, euh, ça risque d'être euh, tout un événement là, avec ça. Puis, c'est sûr que ces deux-là, comme une temps, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Mais c'est le combat à faire, mais, là, je veux ben dire. Oui, c'est euh, ça. À 170 livres, c'est le combat. C'était le combat à faire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Covington, il faut lui donner qu'il est sur une grosse séquence de victoire. Ça mm -hmm. fait longtemps. Il a, de, il a gagné tous ses rounds euh, dans pas mal tous ses derniers combats. Oh, oui. La même chose pour Ousmane. Donc, ça va être il est belle... plus spectaculaire dans, dans, à l'extérieur de l'Octogone qu'à ouais. l'intérieur. Parce que moi, je le trouve plate à la maudite. Ça a le potentiel d'être mais... un combat assez plate, par contre, c'est ça le problème. <rire> oui. deux gars que... <rire> On va l'avoir dit. Tu as tout à fait raison. Oui, c'est vraiment potentiel. Mais moi, je demande juste à être euh, surpris. Ouais, Donc, euh, c'est plate. C'est pas parce qu'on vous dit que sur papier, c'est plus ou moins intéressant. Euh, on peut juste être euh, surpris dans ce temps-là lorsqu'on a moins d'attente. Ouais. Euh, ben, au moins, les deux autres combats là, de championnat du monde vont, vont être assez. C'est Volkanovski contre Aldo. Holloway. Euh, ouais. Contre Holloway, pardon. Exact. Puis c'est les 115 livres féminins ou c'est les 120. Non, c'est euh, Nunez. C'est Nunez qui met sa ceinture mm -hmm. des 135 livres en jeu, c'est vrai. Euh, Cy euh, Cyborg euh, signe avec Bellator, vous le saviez, va se battre contre Julia Budd, la championne des 145 livres, au mm -hmm. mois de janvier, donc dans les nouvelles. C'est pas mal ce qui fait le tour. Je pense que ça va être bon, ça, pour vous. Julia Budd, ouais, euh, pas grand monde qui la connaisse, là, mais pour une 145 livres, ça va être un gros test quand même pour Cyborg. Et en écoutant Bellator cette fin de semaine, euh, j'entendais je, que Benson Anderson, lui, est en quête d'être champion dans trois euh, organisations majeures différentes. Donc, il a été champion à l'UFC, il a été champion à Strike Force je pense, et il n'a mm -hmm. pas réussi encore à être champion euh, chez, euh, chez Bellator. 
Mais même chose pour Cyborg. C'est pas WEC. Ah, peut- ah ouais, c'est ça, ça, c'est w... ouais, c'est ça, c'est WEC. Et euh, pour Cyborg, elle, si elle l'emporte, parce que ça va être pour le championnat, là, des 145 mm-hmm. livres, Bellator, elle serait elle, vraiment la première à réussir le tour du chapeau. Elle, c'était Strike Force. Oui, c'est ça, championne de, dans trois, des trois organisations majeures là, mm-hmm. au, au, en Amérique du Nord. Donc, euh, elle, pourrait être, elle pourrait passer à l'histoire une fois de plus, ouais. euh, notre ami Chris Cyborg. Ça va être au mois de janvier prochain. Euh, quelque chose à ajouter? Non? Ça fait le tour? Ça fait le tour. Écoutez, écoutez-nous euh, ce week-end. Pas trop magané euh... de ton combat contre Hugo Girard? <rire> non, ça va. On a... mais, on vous... A... Hey, mais vous vous êtes donné ça quand même. Là. On va finir à en prendre un petit deux minutes pour en parler. Mm-hmm. Là. Euh, j'ai vu des... J'étais, j'étais pas sur place, malheureusement. Je pouvais pas être là, mais j'ai vu euh, quelques faits saillants. Mm-hmm. Euh, tu sais, pour un combat d'exhibition, là. Ben, Honnêtement, je j'ai... pensais que vous alliez être plus, plus doux. Okay, je vais t'aller avec toi, je savais que ça allait virer comme ça de son côté. Il n'y a pas d'expérience. Donc, il ne sait pas comment gérer ses émotions, gérer ses coups dans un combat de boxe. C'est, c'est normal. Ce n'est pas un reproche que je fais, c'est normal. Et c'est pour ça que j'ai l'idée un peu la danse là-dedans. J'ai l'idée le combat que je me mettais dans un câble. Ouais, je disais, ouais, ouais. OK, vas-y, frappe. Vas-y, frappe. Les coups que tu t'en attends d'un, d'un, je dire d'un boxeur, là, mais d'un, de, de Hugo Girard qui ne sait pas vraiment techniquement comment donner des coups. Il frappe juste avec ses, ses, bras, ses bras. C'est spectaculaire parce que ça fait du bruit, mais ça fait pas mal. Okay. Je dis, oui, il m'a tassé parce qu'il pèse quand même 320 ah ouais, livres, c'est mais ce pas des coups qui ont fait mal. Donc, c'est pour ça que je me mettais dans les câbles puis c'est des coups que je, je voyais venir. Les coups que tu ne vois pas venir, c'est eux qui c'est font eux. mal. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire, mettre le, le, faire le meilleur spectacle possible. Tout le monde était content à la fin et on a été capable de, mettre, de, de ramasser beaucoup de sous pour le défi Altergo qui était le, le, le défi principal. principal. Donc, euh, tout ça, on l'aurait, on l'aurait écrit, ce scénario-là, ça n'aurait pas été mieux. Donc, euh, non, écoute, mission accomplie, euh, je pense, puis c'est ouais, ça. Exact. Euh, c'est, j'ai vu ça, en plus, euh, sur YouTube. Donc, euh, si vous êtes intrigué, euh, tapez ça. Vous allez, vous allez voir Pat se faire... Euh, ben, un petit peu brasser, quand même. Le ben oui. Mais on voit qu'Hugo, c'est ça. Hugo, il... Je trouvais qu'il était motivé, puis je, ben, je trouvais qu'il était. C'est ça, il avait pas l'air d'y aller de main morte, là, donc j'étais un peu inquiet pour toi. Je oh, ta barouette. Mais non, si tu, non, je suis rassuré si tu me dis que tout va non, bien. Non, on le voit souvent que... aussi, là, je disais s'en venir, puis je l'ai pincé deux, trois fois à ouais. la tête à un moment donné, puis je donne la main, puis on ouais, va ouais, dire, ouais. good, c'est une bonne shot. Puis tu sais, on était là pour. Exactement, on s'est fait. On, on boxait avec des, des gants plus gros pour être capable justement de se toucher, c'est pour ça. que ça ait l'air, ça l'air, l'air de quoi de, 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 de réel. Là. Sinon, si je m'avais tourné autour, juste à le jabber, puis juste bouger. C'est plate un peu. Et, ça aurait été plate. Non, non, euh, pour le show, pour le, vous avez donné un bon show. Euh, mission accomplie, comme tu dis, pour le défi Altergo. Donc, euh, chapeau à vous deux. On a reçu Hugo dans un podcast mm-hmm. euh, dernièrement. Donc, euh, euh, vraiment, je pense que ça a été une belle, une belle soirée de boxe au Centre Pierre C'est Charbonneau. Parfait. C'était le 20 septembre dernier. Donc, ça fait une dizaine de jours déjà. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là. UFC 243, cette fin de semaine, manquez pas ça. Ça risque d'être une très belle carte. La euh, sous-carte sera présentée sur les ondes de RDS2, je me répète. À 20h samedi. Merci, Pat. Yes. À la semaine prochaine. Ciao. Merci tout le monde. À bientôt. Introduce first. Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. And now introducing his opponent. Oh, Big Quarter, Patrick Côté. Merci beaucoup, tout le monde au Québec.